வணக்கம் இன்னைக்கு மை ஹோம் மை கிச்சனில் பருப்பு பொடி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் துவரம் பருப்பு அப்புறம் பச்சை கடலை பருப்பு கடலை பருப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அப்புறம் பொட்டு கடலை அப்புறமேட்டு வர மிளகா நல்லா சிகப்பாக இருக்க மிளகாயை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்க மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பூண்டு பூண்டு வந்து உரிச்சி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மிளகு உப்பு அதுக்கப்புறமேட்டு கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை வந்து நிழலே காய வச்ச கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ் கறி லீவ்ஸ் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பிலை வேண்டாம் அப்படின்னாலும் விட்டுடலாம் கறி லீவ்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து வறுக்கிறதுக்கு வந்து இரும்பு வடை சட்டி எடுத்திருக்கேன் இதில் தான் வந்து ஹீட் நல்லா நிற்கும் நம்ம அடுப்பு ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க தேவையில்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே வறுக்கலாம் ஹீட்டும் ரொம்ப நேரம் நல்லா தாங்கும் அதனால் பேன் ஹீட் ஆனோடனே துவரம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு சேர்த்துட்டு துவரம் பருப்பு வந்து நல்லா செவந்து வர வரைக்கும் வர் வறுக்கணும் இது வந்து எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டு வறுக்கலாம் பேன் வந்து சின்னதாக தான் இருக்குது வடசட்டி சின்னது அதனால் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு துவரம் பருப்பு வறுத்துட்டு மீதியெல்லாம் அதுக்கப்புறமேட்டு வறுக்கிறேன் இந்த மாதிரி துவரம் பருப்பு வந்து நல்லா செவக்க வறுத்துக்கணும் எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி செவந்து வரணும் கை வச்சு கிளறிட்டே இருக்கணும் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் பிளேட்டில் மாற்றிட்டேன் அதுக்கப்புறமேட்டு முக்கால் கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு இங்கே பச்சை கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு ரெண்டுமே சொல்லுவாங்க இதுக்கு அது சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்துட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு பரட்டு மட்டும் பரட்டிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இதில் வந்து மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வர மிளகா வர மிளகா வந்து நான் பதினாறு மிளகா எடுத்திருக்கேன் அரை கப்புக்கு எட்டு மிளகான்னு கணக்கு பண்ணி ஒரு கப்புக்கு பதினாறு மிளகா எடுத்திருக்கேன் காரம் அதிகமாக வேணும்னா கூட இன்னும் நாலஞ்சு மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ் கறி லீவ்ஸாக இருந்தாலும் இப்போயே சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துடலாம் பச்சை கடலை பருப்பு மிளகா கருவேப்பில் இதெல்லாமே நல்லா சேர்த்து பாதி அளவுக்கு மேலே வறுபட்டதுக்கப்புறம் பொட்டு கடலை அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் பொட்டு கடலை சேர்த்துட்டு நல்லா வறுக்கணும் பச்சை கடலை பருப்பு வந்து நல்லா செவக்கணும் நல்லா செவந்து பொட்டு கடலையும் கொஞ்சம் நல்லா வறுபட்டுரும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பொட்டு கடலை சேர்த்துட்டோம்னா ரொம்ப வறுபட்டுரும் அப்புறம் நல்லா இருக்காது இந்தளவுக்கு நல்லா பச்சை கடலையோட கலரும் பொட்டு கடலையோட கலரும் கொஞ்சம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா செவந்து வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு எடுத்து நம்ம பிளேட்க்கு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு பூண்டை வந்து தனியாக தான் வறுக்கணும் நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் பூண்டையும் வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் பூண்டு வந்து தனியாக தான் வறுக்கணும் எண்ணெய் கிண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது வெறும் வடசட்டிலேயே வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் செவந்து வர வரைக்கும் மேலெல்லாம் வந்து நல்லா டார்க் கலரில் ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வரும் அந்தளவுக்கு வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ட்ரையாக தான் வறுக்கணும் எதுக்குமே எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி மேலெல்லாம் வந்து டார்க் ஸ்பாட் வரணும் அந்தளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து பருப்பு பொடியில் ஈரம் அதிகம் இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் பூண்டோட வாசமும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பருப்பு பொடியில் இந்த மாதிரி நல்லா மேலெல்லாம் ச வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்து பிளேட்டில் மாற்றிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது மேலேயே வந்து நான் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீ சால்ட் சேர்த்துருக்கேன் கடல் உப்பு கடல் உப்பு வந்து பொடி பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இது வந்து நல்லா சூடாக இருக்குது சூடு நல்லா ஆறட்டும் ஆறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஆறுனதுக்கப்புறமேட்டு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ சூடு நல்லா ஆறிச்சு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடுறேன் மாற்றிட்டு இதை பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு உப்பு பற்றாது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பருப்பு பொடி எந்த அளவுக்கு அரைக்கணும்னு தெரியும் இல்லையா நம்ம சாதத்துக்கு போட்டு பிசஞ்சிக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப நைஸாக வேணும்னாலும் அரைச்சிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் நர நரன்னு இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னா அப்படி கூட அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் பிளேட்டில் கொட்டி சூடு ஆடுற சூடு ஆடுறதுக்கோசரம் அப்படி நல்லா கிண்டி விடலாம் அப்போ தான் வந்து சூடு நல்லா சீக்கிரம் ஆறிடும் ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிக்கோங்க பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இல்லைனா தாம்பளம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இதில் கொட்டிக்கலாம் அப்படிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு சூடு நல்லா போனதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம கிளாஸ் ஜாரில்
எதுவுமே குறையாது அப்படியவே இருக்கும் பருப்பு பொடியை வந்து கிளாஸ் ஜாரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட பருப்பு பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மை ஹோம் மை கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் 